，来一个油桃子。这个这是啥呀？花椒面吗？那个，刚才咋的？啊、哦，花椒面，小椒粉花椒面。送收款，一点五元。钱给你付了。啊，好，这个拍的纪念的，还有一直都没换过。像你这一一上午能卖多少面呢？一袋面。一袋面，卖到几点呢？卖到，卖到十点才开始。十点。什么面呢？这是七面，八面啊，八面。大哥，他家他家油饼好吃不好吃？好吃吗？那挺好的。我们这个孩子，你这这这吃，来吃啊，哥。筷子碗，筷子。啊。啊。啊。你们在这儿做多少年了，老板？十二年了。哎，不来吗？老师，小师傅在那喽，有点东西。这个有点烫，小心啊！好烫，好烫，烫，烫，烫。好，一定去，你全部去。带着这块放着，爸，自己找钱，自己找，自己找钱。啊、哦，自己找钱，自己拿饼。这为啥要用两个锅？从这个锅放到那里边啊？啊、哦，为什么？温度不一样吗？温度不一样。好，我看。厚的，厚的，厚的。先把钱买了。嗯嗯、你好。三元，微信收款，一点五元。这一碗这个豆腐脑是多少钱呢？两块一块饼，就是三块五毛钱哈。吃饱了。这拉猪的饼。微信收款。他家的好吃不好吃？好吃。好吃。嗯嗯，经常在这儿吃是不是啊？经常。这人心都好的很。你看，你说钱你自己给你找，有钱拿来，我有钱的，你你你找人就行，真。啊啊！你说老板人可好是吧？哎，老板人特别好。啊，就是碰到那个没钱的也让吃。哎，你你拉走走走。哦。这整个没给钱，你你吃。啊，我明天给送来，送来就送来。你说就这种肉卖三国？咱这起码创新肉。你你这三国都得有有几十斤，还是隔着千山万水来买他家的白吉木。这一会儿人还不是太多，人多的时候都能排到马路眼儿。老板做生意实诚啊，肉给的也多。大家好，我是小薇，朋友推荐一家可带劲的猪蹄儿，今天过来尝一下。
都让耽误，不耽误嘛。明天上午十一点，要说。就准备一百斤，卖完都没有了。啊，再再再多了都干不上，干不过来了。啊。昨天晚上去吃饭的时候。主要就是奔着他家这个主题去的，但是去的时间比较晚了，已经卖完了。今天专门又过去买了一个猪蹄儿，他这个猪蹄儿是每天八九点钟开始做，然后就是卤一个小时，小火焖到第二天早上。我刚才去的时候是十点半，打包外卖都比较多。我比较喜欢吃凉的，因为凉的时候比较筋道。他家这个猪蹄的味道是有点微微的偏辣那种的，满满的胶原蛋白，女生多应该多吃点东西。他家这个价格卖的也不贵，二十三块钱一斤。大家好，我是小薇。今天中午我们来吃一碗开封市唯一一家卖南味刀削面的，他家也是经营了有二三十年。这只卖刀削面是吧？专卖刀削面，啥都卖。那等于中午才开始卖，一点多两点都没有了。嗯。主要是这种手工削的也累人。
再给我要一份菜来。咱这油饼是论啥卖的，大姐？咱这是是是论张，一张四块。哦，一张四块钱，这么大一张四块钱。我看你就是撒点盐，撒点五香粉。哎，有葱。葱，就是葱怪多哈。我看都给家里边落了一样。因为家里边儿火也没能得带进去。这属于是呃四面面糊哈，瓤我看。这一般能卖到几点呢？十点多。十点多，十点多能卖多少？我看你那一大盆面呢。一盆面都差不多卖完。就是一天就准备一大盆面，卖完都不卖。啊。给我弄一张吧，大姐。好，牛逼！哎，给我搁这盘儿里吧，我给他这儿喝点汤。大家好，我是小薇。今天视频中的主人公是一个二十二岁的励志小伙。别看他年龄不大，可是他的从商经验可不小，徒弟遍布全国。做小生意并并不少挣钱，嗯，比我有些开店挣好。对，只要我一些去啊，我年我几个，年五百块钱。嗯，然后就是现在也注册了商标，也有执照、许可证都有。我的店就在这开着。然后这个是那沙发脆，我这东西啊用的全都是啥？没有添加任何添加剂，那个这油都是经过自己十几种料秘制而。是的，放心。翻过这就好了。这一个豆皮可以出十份儿。来他们家吃饭一定要做好心理准备啊！这个队伍排的队是相当的长。今天来到武汉，第一站要来吃这个严老幺豆皮烧麦。现在排队吃这个豆皮儿的人特别特别的多，大约这个队伍就得有一百多米。这是糯米吗，师傅？这是香菇，香菇猪肉的是吗？对。豆皮儿里边的馅儿是糯米和香菇猪肉馅儿的。是不是要铺的特别均匀一点，是吧？嗯，对。我这不这时间太长，这个人进去都不要冲啊！这个是放的什么？肉吗？对啊。肉丁，炒的那个。对。你这一个大概能出几份啊，师傅？十份。十份，这一份是多少钱？一份九块。一份九块钱，就是一个就是九十块钱哈。这个里面是不是放的还有香菇丁啊？对，我好像看到有香菇丁、笋丁、肉丁。哦。现
在咱做的这个豆皮是不是就算重油豆皮？就是油是不是稍微会大一点，是吧？这一锅大概能做几分钟啊？七八分钟。七八分钟一个哈。这一份豆皮是两块是吧？我是五顺组长的武汉人，哦，我现在在南京，啊，我的小孩就是在民生学士馆，不是这，这是后来才有的，啊，这个是后来才有的，啊，民生学士馆有，他家他家算不算在武汉做的比较传统、比较老的？怎么说呢？民生学士馆是最早的，他这是后来的，后来他以前是做那个烧麦的嘛，哦，烧麦很有名的，结果现在这个。出来比他的师傅还大呢。啊哈哈哈！豆皮是不是做跟别人做的不一样？啊，他的用料相当的好，用料好啊！你看多香啊，对吧？回远就闻到了香。这个小葱不是一般的小葱。像你们一天大概要煎多少个？你们两个不知道，就一直煎啊。你们营业到几点啊？一点。几点？一点。一点哈、啊。其实我觉得现在咱排队这么长，主要是这个做的是不是比较慢一点？可以这样理解吧？可以这样理解是吧？因为一个买的多就等的时间长。是啊，他一个人买个一分两分，他也不会。他一买一个人就买的多，根本就买。几分几分能买多？哦，有人一个一个人就要买好几份啊。对，有的还一个人买十份。哦，他家这个豆皮好吃吗？我看你们就端着在这路边吃了是吧？啊，里边没位置了是吧？哎哎、这个是要你自己上里边拿钱买票，买过票以后呢，就在这个长城队伍这儿排队。因为豆皮的制作过程比较麻烦，然后一个豆皮只能出十份。所以制作时间也比较长，然后就会聚集了好多的人在这儿排队。哎，帅哥，那你这个最后放的油有多少？我看着好多啊，有一有一斤没有？没有，没有啊，半斤，半斤。嗯、像你们一个烧麦就要翻一下锅，每天坐下来累不累？肯定累，肯定累是吧？啊，他的烧麦不错。烧麦不错哈，哎，这个豆皮光没有烧，豆皮我们都在，都到天顺天顺街那里去。你们是老武汉人吗？不算，不算，经常到这儿来吗？哎呀，经常来，我经常来他们家里烧麦。每次来是不是都要排队呢？啊，老老从老从来，特别是豆皮，豆皮豆皮从来都是我们从来的。哦。每次来都要排好长的队，这个大姐就直接站到这儿，然后端着吃了，因为等不及了。这里是武汉最出名的这个盐老腰烧麦豆皮，这个位置是在武汉的前进社区这边啊。我们排了接近有一个半小时的队伍，才买了一份豆皮和一份烧麦，真的是特别的不容易啊。队伍是特别特别的长，先来尝一下豆皮啊。它这个豆皮是分两个锅在做的，一个锅是只做豆皮的外皮，另外一个锅呢就是豆皮里边包裹着馅儿以后再重新煎的。豆皮外面这个鸡蛋皮呢，是稍微有点微微的焦黄。一开始觉得这个豆皮会特别的油啊，因为在煎制的过程中，全程都是特别小的火，而且豆皮上呢会撒上有半碗的油。其实你真正吃上去的时候，还不是特别油啊，香不丁。确确实实有这么大块的肉丁在存在的，它这个香菇丁和肉丁是炒熟的，糯米也是熟的。我觉得里边调这个味道确实挺好吃的，有淡淡的胡椒粉味
，确实挺好吃的。之前在那个湖北其他地方也吃过豆腐，但是好像没有它这个用料实在。当然味道也是不一样的。刚才还觉得不是特别腻哈，但是吃了一半以后还是觉得特别腻哈。当地的一个朋友就说。吃豆皮要一定要配大碗茶，大碗茶主要是解豆皮的腻。再来尝一下烧麦啊，烧麦相对来说就做的比豆皮要快一些啊。烧麦的皮特别薄，里边也是香菇丁。肉丁，其实它这个馅的味道，我觉得和豆皮的味道应该是差不多的，只不过这个是蒸出来的，然后里边的馅儿没有豆皮的馅儿料足一些。在那个。今天来到的是山东坡里大集啊，这儿有一个大叔在卖羊肉汤。他这边的羊肉汤好多家都是论斤卖的啊，一般有八十一斤、九十一斤的。但是这个大叔呢，他就是，其实他家的羊肉汤也是论斤的啊，可能是卖的也就是八九十块钱一斤，但是他从来不会上秤，就是用手抓，你要二十五的或者是三十的、四十的，直接就用手称了。用这个大叔的话来讲啊，就是四十年从来没用过秤，手就是秤。别人说你不卫生，说你脏，你你怎么说？我就这么玩儿，说，用不着，咱们就咱好过就这么玩儿。他们说通，我说不通。三十年之前就这么吃饭，那以后还是这样。四十年之前怎么吃？我人也这么玩，都这么玩，咱们，咱小狗跟我四十年啊，啊，他都也关心没有我这样。真是呢，咱老一个人。这是这是我们老老定点吃了好久的了，来了就找这大叔，最实的。刘一基本上都是老顾客，自己端汤，自己盛汤。好像这么大的一个羊肉汤的小摊儿，只有大叔一个人在摆摊儿。所有的事情，顾客能自己动手的就自己动手。一片狗喉啊？嗯。一片狗喉子。嗯，差点。差点儿，啊，我最气了。我那不是弄点石头，拿土明墙，那点都烂了。山东人豪爽啊，到处都能看到，三三两两个直接拿着酒瓶，喝着羊肉汤，喝着白酒。摊主大叔也不例外啊，在闲暇之余呢，也不忘了喝瓶啤酒。过瘾了，过瘾了。这边的羊肉汤啊，和其他地区的羊肉汤是不一样的。可以看到，他们家这个汤呢，就是是清汤，就是羊肉清汤。应该在下锅煮羊的时候哈、啊，它是不会沸水的。所以呢，就可以看到羊肉汤呢，就是这种清汤的锅底。还可以明显的看到羊肉汤的汤锅里边是好多的这个，呃，羊肉煮出来的这种沫沫。每一碗羊肉汤呢都会另外加羊血，羊血是不要钱的，等于是无论你要二十五到五十之间呢，只收这个肉钱，就是羊血和馍都不会再另外收费了。那你说你这个手比秤还准？八枪，有数，稍微有数，手有数，比秤还准，都不用秤。二会儿不用，我没说买四斤啊，我不认识。过来来，过来来，不认识，不认识秤，认识不？认识不？微信收款二十五元。照料，那当门不当门？呃，羊刀饼能捞着？捞不着呢。这一碗是多少钱呢？二十五，二十五，来，呱
花生不全，不全。我一媳妇儿，我就是，这这边上班儿吧，不是没地不拉。呃，我是，啊，一直都来。我一媳妇儿，我没地都来。我跟你说，俺老家喝的这一批，真不少人。嗯嗯。这一直到现在喝呢。刚刚刚我来了这几趟哈，跟那啥，我喝了二三十年了，见人不少，都是都是老客，都老客光。当地人呢有一种吃法，就是把饼呢就会泡在这个羊肉汤里边，就直接再切开，再加肉，再加汤。如果是夏天的话，哈，好多顾客就是会把饼单切开，就是不会放到汤里边。大爷，您这一个鸡上能卖几只羊啊？大两，鸡都大两，我不少的啊，都鼻子的啊。这个羊肉汤是卖多少钱一碗啊？慢慢卖了十三十、十四、五十啊，没数。价格不等啊，几点钟就出来赶大集了？两点，拿两点我走。夜里两点。两两点，到这儿不到三点。啊，到这儿不到三点。四点来钟就吃饭。哦，四点钟就有吃饭的。肉熟了哈，肉。熟。这是一碗二十五块钱的羊肉汤啊，与其说是羊肉汤，还不如说是一碗炖羊肉。二十五块钱基本上就是一碗肉了。茄子是多少钱呢？四块。四块的。烧饭。这都是中午要提前准备好的吗？对，不够，都还打不够。不够啊，一直要打。这一天大概要做多少份啊？你看，一千多份。一千多份，这个粉是什么粉啊？那个？红薯粉。红薯粉。对。然后这个是咱纯手工的吗？纯手工的，你们要早一点来就可以看到我们做的过程。明天早上现做的，完、哦、明天做完卖完就就收工了。哦，就只营业上午是吗？哦不不不，到下午啊，两三点。啊、哦，下午哈，早上就有是吗？早上就有。咱们这个店做了多少年了？呃，我们前后做了三十多年，然后都在这马家厂搬了几次家了。你看嘛，就最简单的，我们最原始的材料，然后辣椒也是我们自己做的，哦、就是盐。味精、调料、花生、辣油是吗？对，都是灵魂啊！辣椒放的好几种啊。嗯，对，我们这辣椒加了很多种，然后配了很多料了。我看他们有的是加茄子，这是啥啥意思？茄子啊，嗯，茄子肥肠粉的灵魂呀
，就是肠子头嘛。呃，小肠做的，不是肠头，不是肠头。对，肥肠是大肠，呃，节子是小肠做的。这个肥肠粉的碗底放的调料，基本上里边看的就有小半碗的红油、花生。这是顾客要粉的话，就把这个放全部放到这个小篓里边，是吧？对。小竹篓里边冒一下，这小竹篓里边是绿豆芽，然后红薯粉。啊。这这个一一个小篓就是一一碗儿，是吧？面粉和这个绿豆芽，这就是肠子节吗？哦，这是肥肠。哦，这就是十三块钱里边的肥肠的量。我当一桶。是吗，姐姐？哎，经常。啊，味道咋样？哎，挺好的，真的挺好吃，味道不错。小份儿哈，小份都这么大一碗，哦，我以为是大份儿，那就不用再吃锅盔了。这么大，这个是茄子哈，这是一个是四块钱哈。对。三十年老店。年老店。今天来到这个成都的马家场附近啊，来吃一家三十年的这个肥肠粉老店。来到成都啊，就是各种各样的肥肠都吃过，像卤肥肠啊、肥肠鱼了。今天咱们就吃这个肥肠粉儿，肥肠粉儿里边的主要原材料就是红薯粉儿和绿豆芽。这一家肥肠粉儿呢，在这个马家场附近已经做了三十年，但是就是不停的搬迁，不停的就是改店铺。但是他家的这个顾客都是这个忠实的老粉丝，就是他家搬到哪儿，然后顾客就追到哪儿吃。红薯粉是他们每天早上现打的。我们来的是中午的十一点，然后老板就说，如果你早点来的话，就能看到我打粉的这个过程。这家肥肠粉呢，生意特别的好，一天大概能卖一千多碗。我们来的时候，就老板在那儿调这个，呃，肥肠粉的底料哈
。然后它这个肥肠粉的这个汤，就是猪骨头汤和大肠汤，一碗肥肠粉是小碗是十三，大碗是十五，我们要的是十三块钱的量。然后加了一个这个长节子，这个长节子是猪小肠，一个长节子是四块钱，就这一碗就是十七块钱。看着满满的一碗就是红油浸泡的这个粉儿，感觉会特别的辣，其实不是特别辣，吃上去还行，就是香辣香辣。老板就说。南方人、上海人不吃辣的，到他家都能吃。红薯粉每天都是现打的，然后顾客要的话就会放在这个大肠汤里边冒一下，就是一个小竹篓里边，就是一个人的量，里边有绿豆芽和红薯粉，就是一碗一碗的冒出来的。跟像老板说的一样，这个就是不会吃上去有一点的辣味看着辣椒特别多，但是就是香辣香辣，可能是他们这个辣椒的品种的原因。现在尝一口这个肠子，肠节子是小肠子。它这个大肠汤是原味的啊，包括它这个大肠也是原味的，是没有任何味道的，就是煮的原汤。所有的调料都会在这个肥肠粉的底料里，真的特别香。其实它这一碗十三块钱的肥肠粉，如果你不加肠节子的话，像这样的肥肠的块儿，大约有四五块。个人觉得这十三块钱一大碗的肥肠粉里边有五六块的肥肠，还是特别实在的。当地人吃肥肠粉呢，就会配上一个这样的小锅盔。这个锅盔打的也是特别特别的酥脆。但是说实在的，个人感觉是有点油，可能这边的人喜欢吃这种红油特别多的这种这种饭。我们昨天吃了一份炒青菜，就会放红油放辣椒。到了四川就是吃什么都是红油辣椒，红油辣椒，但是其实也不是特别辣。如果大家有机会来到成都马家场附近，就一定要来打卡这家三十年的肥肠粉老店。这是白色的鸡，这个黑色的里边这个蘸了一下，就变成这种。这就是把毛直接给粘掉了哈。哎，直接粘。这这样退出来的干净哈。啊。先把干净弄了哈。这个是不是要趁热弄？趁热弄。这是松香是吧？松香。这一个成名的。哎。哦，这种小的这种绒毛全部都给它粘掉了。嗯。我现在的位置是在山东临沂的费县县城。今天是这儿的一个特别大的一个大集，它就在这个山脚下。你做这个做多少年了？二十多年了。二十多年了。这是你们自己家养的吗？自己家养的。
，就是烧的热水哈，把这个毛烫掉。对对对对。在这个烫好的这个鸭子放在这个绞毛机里边，就会把毛给它全部绞掉。烫好还是再来一遍。它<笑>这个这是这个是鹅是吧？只，只，鸡只鹅鸭的只，豺狼虎豹的豺。这个豺咱平时不见，这个只吧，它有这个东西就是。它这个你说它不是鹅哈？它不是鹅也不是鸭，它叫只。只。一般这一只就是一一百多块钱哈。哎。十三、十二、三、十三四块钱一斤，一斤七八斤，大的有十、十来斤、十几斤。要不买那种粉嫩的，粉嫩。没有。这都是野生的吗？不是，野生的燕也不让卖。哦，这就叫，其实就是燕哈。野生的那个都是国家保保护动物。这个是什么呀？这是鸭。鸭子。只。不能说是鸭。只。哎，你们看这红红的，嘴巴是红的哈。你们这儿是不是吃这个的特别多？哎。都喜欢吃这个，我看这个是好吃。每一个摊上卖的都快哈、啊烫完以后，我先放到马，烫完以后马上放到这个凉水里边，一冰，然后它这个这个松香，松香叶就会把这个毛给粘得干干净净。多少钱你干的？那这次好扒哈你要找你，我找不着你，我的，你把口罩扒了啊！呃，找了村长的，你那个，哎，你那个，看你口罩，你认不清谁是谁。
，这样好了，你一开，你一开，出去。<笑>啊！哎呀，挺好，哎，多少了？这是松江松江叶是吧？对，水煮红条。食用松江，这个必须要热的才能把这个毛给粘掉是吧？对。你要走你屋走坐你屋的，你把口罩扒了啊！呃，叫着村长的，你那个乱，你那个。这这工作人不认识谁，有这样了，你一看，你一看出去。我说还要挺好，哎，多少了？这是松江松江叶是吧？对，食用红条。食用松江。这个必须要热的才能把这个毛给粘掉，是吧？对。啊。这咱这都是咱卖的，呃，九块十块一斤，就是米一份米一份带哈。哎，一份米一份。但是每天都是几点钟出来？我看十一点四十出来，一般到十二点半左右。大家好，我是小伟，今天为大家探店一家。靠一个小餐车，火爆了二十几年的大米盒饭，记得要想吃上他家饭，一定要早点来，一天只营业一小时。谁了？干上去了。别忘他来，他来，他去。找我，找我。把我吃的我都给等过来。咱这十块钱的都是。第二餐，每个菜都没有。哦，都可以打。这样还要回头拿杯子。哦。这菜啊，就是咱这十几盆菜，不是说天都这几种。啊，有三个多月，九七年都一直都卖。这个月这个月这条腿肉从九六年开始卖。哦。肉什么呀？啊。啊，我我要三根啊，好嘞。马上到了。豆角，然后那个青菜，小玉米、土豆丝儿，嗯，肉多少？嗯，要鱼，嗯，打了一点菜花吧，一份吗？不是，一份。好的。喂，你说，这会儿不容忍太多，我们稍等一会儿啊，我一会儿给你开。好嘞。啊。嗯。这条我就别菜了。这个是先这边两个。我们吃点肉，我都不能等了。中午吃，中午吃，我这还这还这还上上去了。哈哈哈哈哈。我先开吧，好了，我一年都是这样。哈哈哈哈哈。这两天我弄四个，这我们八个，都有了，这你就这。我也是好吃，就是这天哪儿好吃啊哪儿吃。跟我一样的。玉米切了，他都是个菜。土豆一样。一个这个菜。有多少？这就是一份儿。三毛五毛一。你这一天准备这一缸米吗？一天准备这些米，还有一锅。我这个咋了，我的？上头上车了啊！这个不要，米须要，土豆是分要，我冬瓜要，豆角不要，青菜不要，那茄子要一点，菜花也不要，鱼，鱼要，土豆要。你刚刚是多少？这是几块钱的？十块钱的都真多肉，肉类的。我是 VIP， 哈哈，你是 VIP。他搁哪儿卖我都开始吃，反正他低头还开始吃。米米个加加汤，还有啊，肉汤嘛汤，哎，肉汤。
。试管验的可以咬三本三样肉吗？啊你家里边找个地儿，别在我来喽喽。像恁这一中午能买多少份大概？一百多份。啊、哦，一百多份。好，中午要三份啊。这一共是十块钱，这是十块钱的菜，这一盒满满的米。他家呢是不论几荤几素，就是说这十几种菜，十块钱你都可以随便打一点。这肉，肉可多。这里边掺的有卤肉的汤，吃上去非常非常的香。大米掺过肉汁以后，就像卤肉饭一样，非常香。十块钱就能吃到十几种菜。Thank you.